hello today i will going to discuss about the a very important topic a wing insect wing and their venison's students i wish you a very warm good morning to all students हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ये टॉपिक एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम स्टडी यहाँ पर करेंगे और इसके द्वारा बताया जाएगा कि किस प्रकार से इंसेक्ट के जो विंग होते हैं नीट के अंदर भी इंसेक्ट के विंग से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है कि जो भी इंसेक्ट है उसके अंदर जो मिड पार्ट ऑफ द इंसेक्ट है प्रोथोरिक्स मिजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स उससे मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के साथ में एक विंग लाइक स्ट्रक्चर है वो ज्वाइंटेड रहती है और वो विंग है उस इंसेक्ट की फ्लाई करवाने में उड़ने में यहां पर सहायक होता है विंग की जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो विंग एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो जिसका ओरिजिन बच्चों हमारे बॉडी के मॉडिफिकेशन से क्यूटिकल के मॉडिफिकेशन से कैटिन के मॉडिफिकेशन से यह विंग का ओरिजिन हुआ है तो इस प्रकार से एक फ्लाइंग एनिमल के रूप में फ्लाइंग इंसेक्ट के रूप में इसे हम जानते हैं लेकिन सभी इंसेक्ट के अंदर विंग नहीं होते हैं तो विंग की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इंसेक्ट को टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ए टेरिकोटा और टेरिकोटा ए टेरिकोटा हम कहेंगे अब टेरिकोटा जिसे हम कहते हैं ए टेरिकोटा जहां पर विंग एबसेंट होते हैं टेरिकोटा जहां पर विंग है वो होती है। इसे भी हम यहाँ पर विंग एक क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक है इसे भी प्रजेंस और अबसेंस से और विंग का ओरिजिन कहा से हो रहा है और प्रजेंस कहा है इस आधार पर हम एक्टो टेरिगोटा और एंडो टेरिगोटा के रूप में हम इंसेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं तो ये क्लासिफिकेशन में हम सब कुछ पढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में विंग की स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर या विंग की स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है या मीजोथोरेक्स के अंदर जो विंग डेवलप होते हैं वो विंग क्या काम करेंगे मेटाथोरेक्स के जो विंग है वो क्या फंक्शन कर रही है कौन सी विंग है वो फ्लाइंग में हेल्पफुल है तो इस प्रकार है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर विंग की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अडेप्टेशन या कुछ ऐसे इंसेक्ट भी है जिसके अंदर विंग है वेस्टीजियल है कुछ ऐसे इंसेक्ट भी है जिसके अंदर विंग है ओनली वन पेयर है मोस्टली इंसेक्ट का करेक्टर है टू पेयर ऑफ विंग थ्री पेयर ऑफ लेग या थोरेक्स पार्ट के साथ में कनेक्ट होना बट कुछ ऐसे इंसेक्ट है जहां पर विंग है ही नहीं या जिसे हम एटेरिकोट्स के अंदर रखते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट भी है जिसके अंदर वन पेयर ऑफ विंग है एक जोड़ी विंग पाए जाते हैं यहाँ डिप्टेरा एक ऑर्डर है उसके अंदर मक्खियां आप कहते हो बच्चों जैसे मक्खी हाउस फ्लाई जो है उसके अंदर ओनली वन पेयर ऑफ विंग है वो प्रजेंट होता है तो ये सब बातें हम आज करेंगे आज के लेक्चर में करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने जा रहा है तो पूरा अटेंशन आप बोर्ड के ऊपर रखिएगा बच्चों तो हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है विंग वेनेशन एंड मोडिफिकेशन तो विंग वेनेशन और मोडिफिकेशन क्या मोडिफिकेशन है क्या किस प्रकार से ये वेनेशन के रूप में हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर तो विंग वेनेशन वेनेशन का मीनिंग विंग के ऊपर पाए जाने वाली जो छोटी छोटी वेसल्स के रूप में ब्लड वेसल्स के रूप में ऐसी स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिय विंग की सेल को पहुंचाती है उसको हम यहाँ पर विंग वेनेशन कहते हैं सपोज ये सपोज एक आपके पास में विंग है इसके अंदर इस टाइप से बहुत सारी स्ट्रक्चर या प्रजेंट है इसको यहाँ पर वेनेशन के नाम से हम जानते हैं तो अब ये वेनेशन यहाँ एक निश्चित क्रम में होता है सीक्वेंस के अंदर होता है यहाँ पर तो उसकी थ्योरी क्या कहना चाह रही है विंग वेनेशन की अमंग दी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ओनली इंसेक्ट पजेज विंग तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ सारे इंसेक्ट और इनवर्टिब्रेट है 
इनवर्टिबेट एनिमल्स के अंदर हम देखें ओनली इंसेक्ट प्रजेज विंग्स विंग्स आर पटेंट ओनली इन एडल्ट स्टेज ये भी बच्चों ध्यान रखने रखने की बात है यहां पर विंग्स कब पाए जाते हैं कौन सी स्टेज के अंदर विंग होती है यहां पर तो हम कहेंगे विंग्स आर पटेंट ओनली इन एडल्ट स्टेज नंबर ऑफ विंग वेरी फ्रॉम टू पेयर टू नन टू पेयर भी हो सकते हैं और नन भी हो सकते हैं तो सर्टेन प्रिमेटिव इंसेक्ट लाइक सिल्वर फीस एंड स्प्रिंग टेल हैव नो विंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट डज नॉट हैव विंग तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सिल्वर फीस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और सेकंड इज स्प्रिंग टेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज इंक्लूड इन द अपटेरस ए टेरस इसे हम यहां ए टेरस रूप में बोलते हैं पी साइलेंट रहता है एक्टो पैरासाइट लाइक हेड लाउस पोल्ट्री लाउस एंड पिया आर सेकेंडरली विंगलेस सेकेंडरली हम विंगलेस कहेंगे किसको एक्टोपेरासाइट एनिमल है जिसमें हेड लाउस हमारे बॉडी के ऊपर पाई जाने वाले जू बच्चों जिसे हम जू के नाम से हमारे सिर के अंदर हेड लाउस होती है बॉडी लाउस होती है ऐसी पोल्ट्री फॉर्म में उसके अंदर या जो एनिमल या हम पाले जाते हैं उसके ऊपर जो लाउस पाई जाती है और फिया आर सेकेंडरीली विंगलेस विंग आर डेसिडुअस इन आंट एंड टर्माइट आंट आंट चिंडिया और ट्रमाइट बच्चों इसके अंदर विंग डेसिड्यूस होते हैं डेसिड्यूस का मीनिंग है यहाँ पर विंग एक बार उत्पन्न होते हैं और फिर गिर जाते हैं ऐसे विंग को हम कहेंगे डेसिड्यूस विंग आप देखते हो बरसात के टाइम में बरसात के मौसम में ट्रमाइट है फर्स्ट बारिश होती है जब जुलाई के अंदर उस समय जो हम दिमक के विंग आते हैं और हम आसपास की लाइट है उसके आसपास के देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट उड़ते हुए दिखाई देंगे और उसके विंग फिर क्या है गिर जाते हैं ऐसे चिंटियों के विंग आते हैं तो वो भी क्या है गिर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेसिड्यूस विंग डेसिड्यूस विंग आपसे पूछ सकते हैं कि किन इंसेक्ट के अंदर होता है आंट के अंदर ऑटोमाइट के अंदर देर इज ओनली वन पेयर ऑफ विंग इन दी ट्रू फ्लाइज नॉर्मली टू पेयर ऑफ विंग आर प्रेजेंट इन दी इंसेक्ट नॉर्मली बच्चों यहां टू पेयर ऑफ विंग होते हैं एंड दे आर बोर्न ऑन टेरोथोरेसिक सेगमेंट लाइक मेडोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स विंग आर मूव बाय थोरेसिक फ्लाइट मसल्स अटैच टू देयर बेसेज तो ये यहां हम बच्चों कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि किन किन इंसेक्ट में कौन कौन से विंग होते हैं क्लियर बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई यहां पर इसके बाद में हम कह सकते हैं विंग इज विंग की स्ट्रक्चर हम ले विंग इज फ्लैटेन डबल लेयर एक्सपेंशन ऑफ बॉडी वॉल विथ ए डोर्सल एंड वेंट्रल लेमिना हैविंग दी सम स्ट्रक्चर एज द इंटेकुमेंट बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल लेमिना ग्रो मीट एंड फ्यूज एक्सेप्ट अलोंग सर्टेन लाइन्स a series of tracheae narrow and blood wing is nourished by the blood circulating through vein later the wall of the channel become thickened to form vein or nurses the arrangement of vein on the wing is called venation which is extensively used in the insect classification तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां विंग के ऊपर एक सीरीज के रूप में एक नेटवर्क रहता है जिसे हम वेरेशन कहते हैं तो जो क्या है यहां पर नर्स ब्लड और ट्रेकिया ऑक्सीजन यहां पर सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई होती है और यहां हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट मिलता है न्यूट्रिएंट की सप्लाई इन वेन के द्वारा होती है The principal longitudinal वेन अरेंज इन दी ऑर्डर फॉर्म दी एंटीरियर मार्जिन आर कोस्टा ध्यान रखें कोस्टा कोस्टा को सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं सब कोस्टा उसे एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस इसे आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन इसे कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबिटस इसे सी यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एंड एनल वैन इसे ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ वैन फाउंड एट द सर्फेस ऑफ दिंग कोस्टा सब कोस्टा रेडियस मीडियन क्यूबिटस एंड एनल ध्यान के कौन कौन से नाम लिए मैंने यहां पर कोस्टा सी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे सब कोस्टा एससी के द्वारा रेडियस आर के द्वारा मीडियन एम के द्वारा क्यूबिटस सी यू के द्वारा एनल वैन ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वैन ओपन फाउंड इंटरकनेक्टिंग दी लॉन्गिट्यूडिनल वैन आर कार्ड क्रॉस वैन 
कुछ ऐसी वेन है जो बड़ी वेन को आपस में कनेक्ट करती है इंटरकनेक्ट करती है ऐसी वेन को बच्चों क्या कहेंगे क्रॉस वेन कहेंगे ड्यू टू दी पटेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेन एंड क्रॉस वेन द विंग सर्फेस गेट डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ एनक्लोज स्पेसेस रीम रीमेड सेल इन इंसेक्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड डैम सेल फ्लाई इसमें ड्रैगन फ्लाई एंड डैम सेल फ्लाई देयर इज एन ओपेक स्पॉट नियर द कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग कॉल्ड टेरो स्टिग्मा ध्यान रखिए बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट है या ऐसे इंसेक्ट है जो ड्रैगन फ्लाई जहां ट्रांसपेरेंट विंग रहते हैं डेंसल प्लाई जहां ट्रांसपेरेंट विंग रहते हैं उन विंग के अंदर जो कोस्टल मार्जिन है उसके पास में एक स्टिग्मा एक स्पोर्ट जैसी संरचना होती है और ऐसे स्पोर्ट को हम टेरो स्टिग्मा के रूप में जानते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गई है अब इसके बाद में विंग की स्ट्रक्चर हम लें तो उसके कौन कौन से मार्जिन होते हैं और कौन कौन से एंगल रहते हैं तो उसकी हम बात करेंगे विंग के मार्जिन और विंग के एंगल द विंग इज ए ट्राई एंगुलर इनशेप एक्चुअल में विंग क्या होता है शेप के अंदर यहां हम कह सकते हैं ट्राई एंगुलर ये विंग है सपोज करो ये इस प्रकार की यहां पर इस विंग के अंदर शेप है ट्राई एंगुलर यहां पर शेप है विंग के अंदर एंड हैज देयर वर थ्री साइड एंड थ्री एंगल तीन तो साइड होगी साइड नंबर वन साइड नंबर टू साइड नंबर थ्री ऐसी एंगल भी यहां पर एंगल नंबर वन एंगल नंबर वन ए वन ए टू ए थ्री यहां पर थ्री एंगल हो गए थ्री साइड और थ्री एंगल इसके अंदर प्रेजेंट है द एंटीरियर मार्जिन स्ट्रेंथन बाय द कोस्टा इज कॉल्ड कोस्टल मार्जिन एंड द लेटरल मार्जिन इज कॉल्ड द एपिकल मार्जिन एंड द पोस्टीरियर मार्जिन इज कॉल्ड एनल मार्जिन तीन प्रकार के मार्जिन फर्स्ट मार्जिन है कोस्टा दूसरा मार्जिन है यहाँ एपिकल मार्जिन तीसरा मार्जिन है यहाँ पर पोस्टीरियर मार्जिन इज कॉल्ड एंगल मार्जिन यहाँ पर द एंगल बाई विच दी विंग इज अटेच टू दी थोरेक्स इज कॉल्ड होमेरल एंगल एंगल नंबर वन इज कॉल्ड होमेरल एंगल द एंगल बिटवीन दी कोस्टा एंड एपिकल मार्जिन इज कॉल्ड द एपिकल एंगल एंगल नंबर टू एंड एंगल बिटवीन एपिकल एंड एनल मार्जिन इज कॉल्ड दी एनल एंगल एंगल नंबर तीन इस प्रकार से एक विंग में तीन तो मार्जिन है और तीन ही एंगल उपस्थित है तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कौन कौन से यहां पर मार्जिन उपस्थित है नंबर एक यहां कोस्टल मार्जिन हम आगे भी यहां देखेंगे नंबर एक कोस्टल मार्जिन नंबर दो यहां पर मार्जिन की बात करें एपिकल मार्जिन एपिकल मार्जिन और नंबर तीन यहां पर मार्जिन देखे एनल मार्जिन एनल मार्जिन एलर मार्जिन ये तीन प्रकार के यहां पर मार्जिन उपस्थित है और तीन ही प्रकार के एंगल इसके अंदर उपस्थित है ये मार्जिन जिस एंगल पर उपस्थित होते हैं इसे हम कहेंगे एंगल यहां विंग रीजन कौन कौन से है अगला क्वेश्चन बनता है विंग के रीजन कौन कौन से है द एंटीरियर एरिया ऑफ द विंग सपोर्टेड बाई वैन इज यूजली कॉल्ड रीमीजियस रीमीजियस The flexible posterior area is termed venous. The two regions are separated by venal fold. The proximal part of the venous, proximal part of the venous is called the jugum. When well developed, it is separated by a jugal fold. The area containing wing articulation scleroid. Terelia is called axilla. That is a part of region of the wing. Insect have evolved many variation of the wing, and an individual insect may possess more than one type of wing. Wing variation is a commonly used taxonomic character, especially at the family and species level. Wing का पाया जाना और wing का न पाया जाना एक प्रकार का बच्चों क्या है? टेक्सोनोमिक करेक्टर है क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा करेक्टर है विंग की स्ट्रक्चर विंग की ट्रांसपेरेंसी विंग की पोजीशन को देख के हम इंसेक्टा को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं यहां पर तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी बच्चों आप यहां पर समझ गए होंगे यहां कि एक टेक्सोनोमिक करेक्टर के रूप में विंग को फेमिली लेवल पर और स्पीसीज लेवल पर जब डिवाइड करना होता है तो हम यहां पर विंग का यूज करते हैं हमने जब 
टेक्सोनोमी या ऑर्डर लेवल पर स्टडी की फैमिली लेवल पर जब स्टडी की तो वहां डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर बताया गया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में कहीं पर रेडियस प्रजेंट है कहीं पर सब कोस्टा पर कोस्टा प्रजेंट है कहीं पर कोस्टा प्रजेंट होती है कहीं पर कोस्टा एबसेंट होती है तो ये मार्जिन हमने यहां पर क्लासिफिकेशन में किया था इसके बाद में इन द मोस्ट लिविंग इंसेक्ट द नियोपटेरा याद रखे लिविंग इंसेक्ट है इसमें ऑर्डर कौन सा नियोपटेरा देर आर थ्री एक्सरी स्किलराइट दैट आर्टिकुलेट विद वेरियस पार्ट ऑफ द विंग पार्ट ऑफ द विंग इन दी नियोपटेरा ए मसल्स ऑन दी थर्ड एक्सरी कोजेज इट टू पाइवट About the posterior नोटल wing process and thereby to fold the wing over the back of the insect. In some group of the Neoptera, such as butterfly, the ability to fold the wing over the back has been lost. Two order of the winged insect, the Epimeroptera and Odonata. Epimeroptera and Odonata. दो ऐसे ऑर्डर है हैव नॉट इवॉल्व दिस विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म एंड देयर एक्चुअली स्केलराइट आर अरेंज इन ए पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नियोप्टेरा दीज टू ऑर्डर टुगेदर विद ए नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्डर फॉर्म द पेलियोप्टेरा मॉडिफिकेशन पेलियोप्टेरा मॉडिफिकेशन इस प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ द विंग के बारे में हम यहां पर बता सकते हैं बच्चों इसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन फाउंड इन द विंग इन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट बच्चों यहां आप देखिएगा आपके सामने विंग के मॉडिफिकेशन दिखाए गए हैं सबसे पहला मॉडिफिकेशन यहां पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेगमिना टेगमिना इज ए विंग विंग मॉडिफिकेशन अलग अलग इंसेक्ट में ये मॉडिफिकेशन अलग अलग होता है सबसे पहले हम यहां पर टेगमिना की बात करें टेगमिना क्या है टेगमिना सिंगुलर वर्ड है टेगमिना को हम कहेंगे टेगमन याद रखिएगा क्या कहेंगे इसका सिंगुलर वर्ड क्या टेगमिना का टेगमन है टेगमन या टेगमिना आर लेदरी फोर विंग ऑफ इंसेक्ट इन दी ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा ब्लेटेरिया एंड मेंटोडिया लाइक द एलेक्ट्रा ऑन बिटल एंड हेमी एलेक्ट्रा ऑन बग द टेगमिना हेल्प प्रोटेक्ट दी डेलीकेट हाइंड विंग एग्जाम्पल ग्रास ओपर क्रिकेट कैटेल ऑर्डर किसका ऑर्थोप्टेरा एंड कॉक्रोच ऑर्डर ब्लेटेरिया एंड मेंडोइड ऑर्डर मेंडोइडिया तीन ऑर्डर है ऐसे बच्चों कौन सा ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर नंबर दो यहां पर है ब्लेटेरिया ऑर्डर नंबर तीन इज मेंडोडिया ऑर्डर इनके अंदर ऑर्थोप्टेरा ब्लेटेरिया एंड मेंडोडिया ऑर्थोप्टेरा में एग्जांपल आता है यहां पर ग्रास ओपर क्रिकेट एंड कैटिलेट ग्रास ओपर नंबर वन नंबर टू क्रिकेट नंबर तीन कैटिलेट जी सी के याद रखने के लिए जी सी के ये किसके है यहां पर ऑर्थोप्टेरा के ओ इजल टू जी सी के ये यहां पर ऑर्डर है इसके अंदर विंग कैसे होते हैं यहां पर टेगमिना टाइप के होते हैं टेगमिना का मीनिंग मैंने कहा हाँ टेगमिना एक लेत्री विंग है लेत्री का मीनिंग है यहां पर अपारदर्शी विंग है कौन सी विंग होते हैं ऐसे टेगमिना फोर विंग दो विंग मैंने बताया था यहां पर ए, ये इंसेक्ट है इसके यहां पर तीन प्रोथोरिक्स मेजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स यहां से जो ये विंग डेवलप होते हैं इस प्रकार से जो विंग डेवलप हुए ये जो विंग है ये विंग लेद्री विंग है यहां आप देखिए मीजोथोरिक्स विंग इसको हम क्या कहेंगे बच्चों इसको टेगमिना के नाम से जानते हैं ये बात आपके याद होगी टेगमिना किन जंतुओं के अंदर पाया जाता है ऑर्थोप्टेरा में ब्लेटेरिया में और मेंटोइडिया में पाया जाता है ऑर्थोप्टेरा के कौन से एनिमल है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर काम में आते हैं ग्रास ओपर है क्रिकेट है कैटेलिड है और ब्लेटेरिया का कौन सा कॉक्रोच कॉक्रोच के अंदर क्या फोर विंग क्या कहलाता है टेगमिना कहलाता है और मेंटिड मेंटोइडिया प्रेगमेंटिस जो एनिमल है इंसेक्ट है उसके अंदर इसी प्रकार का विंग होता है टेगमिना पाया जाता है तो आप इसे देख सकते हो एक डायग्राम के द्वारा यहां पर दिखाया गया है कि फ्रंट विंग ऑफ द ग्रास ओपर क्रिकेट कैटिलेट एंड कॉक्रोच का विंग इसी प्रकार का होता है इसी प्रकार का विंग टेगमिना प्रकार का होता है क्लियर आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टेगमिना देन एलिट्रा दूसरा विंग क्या है बच्चों एलिट्रा ये एक अलग प्रकार का मोटिविकेशन है 
एलिट्रा को सिंगुलर रूप से एलिट्रोन कहते हैं एलिट्रा आर दी हार्डेड हेवी स्केलेटाइज फोर विंग ऑफ बिटल एंड आर मॉडिफाइड टू प्रोटेक्ट दी हैंड विंग वेन एट रेस्ट एग्जाम्पल ओल बिटल और कोलेप्टेरा आपको पता है जितने भी बिट्टल है प्रकृति के अंदर वो किस ऑर्डर के अंदर आते हैं कोलियोप्टेरा के अंदर आते हैं तो कुछ ऐसे इंसेक्ट जिसे बिट्टल के रूप में जानते हैं कोलियोप्टेरा के अंदर रूप में हम जानते हैं उस कोलियोप्टेरा में आप देखिएगा यहां एक विशेष जो हार्ड विंग है यहां पर हार्ड विंग प्रेजेंट है हेवी स्केलराइज है कौन सी विंग फॉर्मिंग मिजोथोरेक्स की विंग है उस का मोडिफिकेशन यहां पर हो जाता है किसमें ये मेटाथोरेक्स के विंग को एक प्रोटेक्ट के रूप में जानते हैं बिट्टल को देखा होगा एक हार्ड कवच के रूप में ये विंग होते हैं बहुत ज्यादा ये उड़ने में सहायक नहीं होते हैं इस प्रकार से ये विंग है वो एलिट्रा कहलाती है तो एलिट्रा ये आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है ये एक इंसेक्ट है एक बिट्टल है जिसके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर है ये ये हार्ड स्ट्रक्चर है लेथरी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर एलिट्रा कहेंगे तो एलिट्रा इन कोलियोप्टेरा का एक और यहां कैरेक्टरिस्टिक है तो ये हम समझा सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आता है हेमी एलेक्ट्रा अगला बहुत बढ़िया मोटिफिकेशन है जिसे हम हेमी एलेक्ट्रा के नाम से जानते हैं हेमी एलेक्ट्रा का मीनिंग क्या है ए वेरिएशन ऑफ द एलेक्ट्रा इज हेमी एलेक्ट्रा द फोर विंग ऑफ हेमी हेमिप्टेर आर सेट टू बी हेमी एलेक्ट्रस बिकॉज दे आर Hardened throughout the proximal two third, while the distal portion is membranous, unlike Elytra. Hemi Elytra function primarily as flight wing. Examples: bug or order Hemiptera. ध्यान रखना. Elytra, Coleoptera order की characteristic था. Hemiptera जो order है, इसका characteristic क्या है? हेमी एलिट्रा विंग ये साथ साथ में करेक्टर और याद हो रहा है हमारा हम ऑर्डर के करेक्टर करेंगे तो यहां पर हेमिप्टेरा जो ऑर्डर के एनिमल है इंसेक्ट है उनको हम बग बोलते हैं और बग के जो विंग होते हैं वो क्या कहलाएंगे फोर विंग क्या कहलाएंगे हेमी एलिट्रा कहलाएंगे और ये क्यों कहलाते कहलाते हैं हेमी एलेक्ट्रा इसलिए कहलाते हैं कि इसका प्रोक्सिमल टू थर्ड पार्ट है मैक्सिमम पार्ट है वो यहां पर हार्ड होता है यहां पर ये क्या होता है ये पार्ट क्या होगा इसका हार्ड पार्ट है रिमेनिंग जो पार्ट है डिजिटल पार्ट है ये मेम्ब्रेनस पार्ट है यहां पर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है इसलिए हम क्या कहेंगे एलेक्ट्रा नहीं है हेमी एलेक्ट्रा है द बेसल हाफ इज लेदरी बट द एपिकल हाफ इज दी मेम्ब्रेनस यहां पर कहेंगे तो एक मेम्ब्रेनस पार्ट है और एक यहां पर लेदरी पार्ट दोनों एक ही विंग के अंदर प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे हेमी एलेक्ट्रा टाइप ऑफ विंग द एग्जांपल इज हेमिप्टेरा जिसमें बग आते हैं इसके बाद में अगला एक इंपॉर्टेंट है विंग है हेल्टर्स किसको कहेंगे हेल्टर बच्चों किसका नाम है तो यहां हेल्टर की बात करें यहां हेल्टर में देखिएगा हेल्टर्स क्या है आपसे सीधा सा यहां सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेल्टर क्या है हेल्टर इज ए मोडिफिकेशन ऑफ फोर विंग फोर विंग का एक मोडिफिकेशन है हेल्टर हेल्टर क्या कहना चाहता है हेल्टर आर एन एक्सट्रीम मोडिफिकेशन अमंग दी ऑर्डर डिप्टेरा डिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट फ्लाई है उसमें एक यहां मोडिफिकेशन होता है उनको हम यहां हेल्टर्स कहेंगे ट्रू फ्लाइज के अंदर हेल्टर प्रेजेंट होती है इन विच दी हाइंड विंग आर रेड्यूस टू मेयर नब्स यूज फॉर बैलेंस एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट एग्जाम्पल ऑल फ्लाइज ऑर्डर डिप्टेरा डिप्टेरा ऑर्डर में बच्चों ध्यान रखिएगा ये कोई इंसेक्ट है यहां पर डिप्टेरा में हम कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट है इस इंसेक्ट में यहां पर ये विंग है इस प्रकार से विंग है लेकिन इस प्रकार की जो विंग है ये क्या है वेस्टिजियल प्रजेंट है वेस्टिजियल विंग है और वेस्टिजियल विंग होने के कारण है ये इसको उड़ने में फ्लाइंग में काम में नहीं लेते और फ्लाइंग में काम न लेने के कारण ये किस में यूज आते हैं जब इंसेक्ट फ्लाई करता है 
उड़ता है उसमें इंसेक्ट की बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्पफुल है और एक डायरेक्शन यहां पर विंग का उपयोग करते हुए एक डायरेक्शन बनाने में क्या है इसका यूज होता है यहां पर तो हम कह सकते हैं कौन सी विंग हैंड विंग है वो रिड्यूस होते हैं ऐसे इंसेक्ट के अंदर क्या होगा हाइंड विंग्स आर रिड्यूस ध्यान रखें ये क्या है रिड्यूस होगा हैंड विंग रिड्यूस होगा तो ये बात बच्चों आप समझ गए होंगे इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट करेक्टर बनता है एक इंसेक्ट के अंदर यहां तो ये हम यहां समझा सकते हैं देन हेल्टर ऐसी विंग जिसमें फोर विंग तो वेल well डेवलप है हैंड विंग यहां पर लेस डेवलप है इन्हें हम हेल्टर के नाम से जानते हैं इसके बाद में एक विंग और है हेमुली पांचवा जो मोटिफिकेशन है इसको हम क्या कहेंगे हेमुली हेमुली आर टीनी हुक्स ऑन दी फ्रंट एज ऑफ दी हाइंड विंग हाइंड विंग है इसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहेंगे हेमुली देर होल्ड फ्रंट एंड हाइंड विंग टूगेदर ड्यूरिंग दी फ्लाइट यहां पर हाइंड विंग है उनको होल्ड करने में ये स्ट्रक्चर हेल्पफुल है तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम हेमुली कहेंगे इसके बाद में एक और मोटिफिकेशन होता है यहां विंग में इसे फ्रेनुलम कहते हैं फ्रेनुलम ए लार्ज ब्रिस्टल ऑन दी हैंड विंग ऑफ सम लेपिडोप्टेरा यूज टू होल्ड दी विंग टूगेदर ड्यूरिंग दी फ्लाइट इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखिएगा तो दोनों इंसेक्ट यहां पर फ्लाई करते हैं तो इस हेमुली एक स्ट्रक्चर है जो इसको यहां पर फिक्स करने में हेल्पफुल है और इस प्रकार से दूसरी जो फ्रेनुलम स्ट्रक्चर है वो भी इस प्रकार से दोनों हैंड विंग को यहां फ्लाइट करवाने में हेल्पफुल है एक प्रकार का आपस में कह सकते हैं दोनों विंग को जोड़ने में हेल्पफुल है इस प्रकार का विंग है या किसके अंदर है लेपिडोप्टेरा के प्रेनिमल से इंसेक्ट है उसके अंदर ये विंग पाए जाते हैं तो ये बात बच्चों हम समझ सकते हैं इसके बाद में अगला जो मॉडिफिकेशन है मेम्ब्रेनस विंग मेम्ब्रेनस विंग जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रकार के विंग होते हैं यहां पर तो ऐसे विंग को हम क्या कहेंगे मेम्ब्रेनस प्रकार के विंग क्लियर नेक्स्ट टाइप ऑफ द विंग आंसर आएगा हमारा मेम्ब्रेनस विंग है जो ट्रांसपेरेंट विंग है किसमें ड्रैगन फ्लाई के अंदर हम देखते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट विंग या तो मेम्ब्रेनस विंग आर थिन एंड मोर और लेस ट्रांसपेरेंट बट सम आर डार्क एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई डेमसेल फ्लाई ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई किसके अंदर आती है ओडोनेटा के अंदर आती है यहां पर और लाइस विंग ऑर्डर न्यूरोप्टेरा के अंदर एंड क्लाइज ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर बी एंड वास्प ऑर्डर हेमनोप्टेरा के अंदर ट्रमाइट ऑर्डर आइसोप्टेरा के अंदर नोट दी पेलियोप्टेरस विंग कंडीशन ऑफ दी डेमसेल फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई टू दी राइट एंड बिलो एंड दी न्यूप्टेरस विंग कंडीशन ऑफ दी अदर इंसेक्ट्स तो बहुत सारे ऑर्डर के अंदर इस प्रकार के विंग पाए जाते हैं हम यहां पर एक कुछ ऑर्डर के नाम लिख सकते हैं बच्चों कौन कौन से ऑर्डर यहां पर बता सकते हैं हम यहां हम कह सकते हैं कि ओडोनेटा 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 के अंदर इसी प्रकार के विंग होते हैं मेम्ब्रेन इस प्रकार के विंग होते हैं ओडोनेटा में एग्जाम्पल आता है ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई कौन सा एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई इसके बाद में न्यूरोपटेरा दूसरा ऑर्डर हम लेंगे न्यूरोपटेरा इसके अंदर भी इसी प्रकार के मेम्ब्रेन मेम्बर विंग है न्यूरोप्टेरा में एग्जाम्पल आता है लाइस विंग इसके बाद में हम कह सकते हैं फ्लाइज जो जनरल हम फ्लाइज वर्ड लेते हैं फ्लाइज एग्जाम्पल आते हैं ये आते हैं डिप्टेरा के अंदर तो ये हम कहेंगे यहां पर डिप्टेरा प्रकार के प्राणी है उसमें इसी प्रकार के विंग होंगे इसके बाद में आप कहोगे यहां पर पेलियोप्टेरा पे, पेलियोप्टेरे से और हाइमेनोप्टेरा से नेक्स्ट ऑर्डर हम ले यहां पर है क्या हाइमेनोप्टेरा हाइमेनोप्टेरा के अंदर इसी प्रकार के विंग होते हैं यहां पर आइसोप्टेरा में इसके बाद में और एग्जांपल ले आइसोप्टेरा याद रखे क्या आइसोप्टेरा इसी के अंदर भी इसी प्रकार के विंग होते हैं यहां तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल ओडोनेटा न्यूरोप्टेरा डिप्टेरा हाइमनोप्टेरा आइसोप्टेरा इनके अंदर विंग कैसे होते हैं मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं ठीक है बच्चों ये एग्जाम्पल समझ में आ गए यहां पर मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं यहां पर इसके बाद में कुछ और यहां पर है स्केल्स मोडिफिकेशन जो लास्ट मोडिफिकेशन है स्केल सम इंसेक्ट विंग्स आर कवर्ड विद दी स्केल स्केल मैक दी विंग कलरफुल कुछ ऐसे इंसेक्ट देखे होंगे बच्चों 
विंग क्या है कलरफुल होती है कलरफुल का मीनिंग क्या होगा उनके विंग के ऊपर कुछ धब्बे पाए जाते हैं कुछ स्केल पाए जाते हैं उसके कारण हम कह सकते हैं विंग के ये भी एक प्रकार का मोडिफिकेशन है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें बटरफ्लाई मोथ स्कीपर ये सब किसके ऑर्डर के हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के हैं केडिस फ्लाई किस ऑर्डर का है यहाँ पर ट्राइकोप्टेरा ऑर्डर का है ट्राइकोटेरा ऑर्डर है उसका यहां पर कौन है कैडिस फ्लाई है तो ये एग्जाम्पल है स्केल के इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है विंग से रिलेटेड हम कहेंगे विंग जो है इस विंग के अंदर है क्या होता है कपलिंग पाई जाती है विंग के अंदर विंग की कपलिंग पाई जाती है विंग कपलिंग से आप क्या समझते हो विंग कपलिंग का मीनिंग क्या है यहां पर तो विंग कपलिंग का मीनिंग है हायर टेरिगोर्ड्स हैव अटेन वर्चुअल डिप्टेरीज बाई को ऑर्डिनेट विंग मूवमेंट सच इंसेक्ट हैव डिवाइसेज फॉर हुकिंग फोर एंड हाइंड विंग टूगेदर सो बॉद दी पेयर मूव सिंक्रोनसली बाई कपलिंग दिंग द इंसेक्ट बिकम फंक्शनली टू विंग्स हम कह सकते हैं बच्चों ये विंग है फोर विंग और हाइंड विंग ये दोनों इस प्रकार से कपलिंग रहती है अब ये कपलिंग रहेगी तो फॉरविंग और हैंड विंग दोनों इस प्रकार से फ्लाई करेंगे उड़े के उड़ेंगे तो कपलिंग के द्वारा सिंक्रोनस रूप से दोनों विंग को एक साथ मूवमेंट करवाने में ये कपलिंग हेल्पफुल है ऐसी कपलिंग को हम कहेंगे विंग कपलिंग किसमें होती है टेरिकॉट्स इंसेक्ट के अंदर होती है ये मूवमेंट करवाते हैं और इसके अंदर जो इस प्रकार से एक हुक हुक रहता है और ये हुक दोनों विंग को फोर विंग और हैंड विंग के दोनों साइड के विंग को फिक्स किए हुए रखता है तो इस प्रकार की कपलिंग है वो विंग कपलिंग कहलाती है विंग कपलिंग भी कई प्रकार की होती है टाइप ऑफ कपलिंग हम देखें जिसमें पहली कपलिंग है हेमुलेट टाइप ऑफ कपलिंग हेमुलेट कपलिंग क्या कह रही है ए रो ऑफ स्मॉल हुक इज प्रजेंट ऑन दी कोस्टल मार्जिन कोस्टल मार्जिन पर एक स्मॉल हुक प्रेजेंट होता है ऑफ दाइंड विंग विच इज नॉन एज हेमुली दीज अंगेज दी फोल्डेड पोस्टीरियर एज ऑफ फोर विंग फॉर एग्जाम्पल बी मधुमक्खिया होती है उसके अंदर होता है तो इस प्रकार की कपलिंग को हम कहेंगे हेमुलेट प्रकार की कपलिंग मीनिंग एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ए रो ऑफ स्मॉल हुक इज प्रजेंट ऑन दी कोस्टल मार्जिन ऑफ दी हाइंड विंग विच इज नॉन एज हेमुली दीज अंगेज दी फोल्डेड पोस्टीरियर एज ऑफ फोर विंग द एग्जाम्पल ऑफ द हेमुल इज बी देन सेकेंड एमिलेक्सी फॉर्म एमिलेक्सी फॉर्म कपलिंग एम्प्लेक्सी फॉर्म एम्प्लेक्सी फॉर्म कपलिंग ये क्या कह रहा है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग है क्वेश्चन आता है यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों सबसे सिंपलेस्ट कपलिंग कौन सी है तो आपका आंसर होगा ये एम्प्लेक्सी फॉर्म कपलिंग इज ए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग ए लिंकिंग स्ट्रक्चर इज अबसेंट इसमें लिंकिंग स्ट्रक्चर अबसेंट होती है कपलिंग इज अचीव बाई दी ब्रोड ओवरलेपिंग ऑफ द एडजस्ट मार्जिन फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई में इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यहां पर है बटरफ्लाई क्या बटरफ्लाई ध्यान रखें बटरफ्लाई के अंदर जो कपलिंग पाई जाती है वो किस प्रकार की कपलिंग है बच्चों कप, इसके अंदर कपलिंग एम्प्लेक्सी फॉर्म टाइप ऑफ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग होती है जिसमें कोई विशेष ऑर्गन इसके अंदर नहीं होते हैं बट यहां पर ओवरलेपिंग ऑफ द बोथ विंग है तो इससे यहां पर कपलिंग का निर्माण होता है देन नेक्स्ट कपलिंग है फ्रेनेट टाइप ऑफ कपलिंग देर आर टू सब टाइप फ्रूट सकिंग मोथ फर्स्ट इज मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट यहां पर फ्रेनेट कपलिंग मेल के अंदर अलग होती है फीमेल के अंदर अलग होती है यहां तो मेल के अंदर जो फ्रूट सक करते हैं ऐसे एनिमल उसके अंदर कपलिंग कैसी होती है हाइंड विंग बियर नियर दी बेस ऑफ द कोस्टल मार्जिन ए स्टाउट ब्रिस्टल कार्ड 
फ्रेनुलम विच इज नॉर्मली हेल्ड बाय ए कार्व प्रोसेस रेटिनेकुलम अराइजिंग फ्रॉम द सबकोस्टल वेन फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द फोरविन क्या कहना चाह रहा है एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं मेल फ्रेनेट फ्रेनेट याद रखिए कैसी कपलिंग है यहां पर फ्रेनेट कपलिंग फ्रेनेट प्रकार की कपलिंग जो फ्रूट सक करते हैं उनको बोलते हैं फ्रेनेट कपलिंग हाइंड विंग बियर नियर दी बेस ऑफ द कोस्टल मार्जिन हाइंड विंग है वो कोस्टल मार्जिन के बेस में यहां पर उपस्थित होती है ए स्टाउट ब्रिस्टल कार्ड फ्रेनुलम यहां पर एक ब्रिस्टल पटेंट है उसको हम कहते हैं फ्रेनुलम विच इज नॉर्मली हेल्ड बाई ए कर प्रोसेस रेटिनेकुलम अराइजिंग फ्रॉम दी सबकोस्टल वैन फाउंड ऑन दी अंडर सरफेस ऑफ दी फोरबिंग ओके देन फीमेल फ्रेनेट फ्रेनेट दो टाइप की होती है यहां एक मेल फ्रेनेट और एक फीमेल फ्रेनेट याद रखिए मेल फ्रेनेट और दूसरी क्या है यहां पर फीमेल फ्रेनेट फीमेल फ्रेनेट क्या कर रही है हाइंड विंग बियर नियर दी बेस ऑफ द कोस्टल मार्जिन ए ग्रुप ऑफ स्टाउट ब्रिस्टल फ्रेनुलम विच लाइ बेनिथ एक्सटेंड फॉर विंग एंड एंगेज देर इन द रेटिकुलम रेटिनेकुलम फॉर्म बाई ए पचेज ऑफ हेयर नियर दी क्यूबिटस क्यूबिटस के पास में यहां पर हेयर के पाउच बन जाते हैं तो इसे हम कहेंगे फीमेल फ्रेनुलेट प्रकार की कपलिंग फ्रेनेट कपलिंग मेल और फीमेल के अंदर यहां पर दिखा सकते हैं बच्चों ये देखिएगा एक मेल इंसेक्ट है जिसके अंदर ये रेडियस वेन है ये रेटिनेकुलम है यहां पर जो ये कपलिंग है ऐसी कपलिंग को हम कहते हैं यहां पर मेल कपलिंग या जिसमें एक ब्रिस्टल बनता है जिसे फ्रेनुलम कहेंगे और हुमोरल हुमेरल लोब के पास में ये इस प्रकार की कपलिंग रहती है जबकि फ्रेनेट कपलिंग फीमेल के अंदर यहां पर फ्रेनुलम है और हुमोरल लोब के पास में इस प्रकार का जीरी ब्रिस्टल बन रहा है जो क्यूबिटस वन के नीचे रेटी नेकुलम नामक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसी कपलिंग को हम कहेंगे फ्रेनेट कपलिंग इन दी फीमेल तो ये एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां बन जाता है तो यहां बच्चों इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ विंग एंड विंग वेनेशन की बात हम यहां पर की है यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ विंग की बात हमने की है तो इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द विंग छोटा सा टॉपिक था जिसका इनिशियल पार्ट हमने यहां पर किया और इसे बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे और इसके आगे का पार्ट है अब आगे जो विंग है उसमें किस प्रकार का वेनेशन होता है कैसी वेन पाई जाती है कौन कौन से कोस्टल एरिया है कौन कौन से मार्जिनल एरिया है स्ट्रक्चरली हम यहाँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे यहाँ तो यहाँ पर विंग के मॉडिफिकेशन आप किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे एक बार दो बार आप सुने और इसे याद करें तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा थैंक यू सो मच